చాలా లాంగ్ ట్రిప్ వేసామండి కన్యాకుమారి దాకా కొద్దిగా తంజావూర్లో వర్క్ ఉంది అది చూసుకుని కన్యాకుమారి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను అంటే వీడియోస్ చేశాను కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ఎప్పుడు వీడియోస్ తీయలేదు ఈసారి తీద్దాం అనుకుంటున్నాం సో స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యాం మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళిపోదాం చెన్నై ఇక్కడ నుంచి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెళ్ళొచ్చు క్యాజువల్ వెళ్తే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ యాక్చువల్లీ ఈ రోడ్లో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే ఆల్మోస్ట్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కన్యాకుమారి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మధ్యలో మనం చాలా చూసుకుంటాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఫాస్ట్ ట్యాక్ ఫుల్ లోడ్ చేసి పెట్టండి కంగారు మ్యాగీ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చాక్లా వస్తుందండి సెవెన్ ఓ క్లాక్ నైన్ అవుతుందండి టైం త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ నుంచి జర్నీ చేస్తున్నాం చెన్నై సెంట్రల్ దగ్గర ఉన్నాం ప్రస్తుతం మెరీనా బీచ్ తొమ్మిది అవుతుంది టైమ్ తొమ్మిదిన్నరకి క్లోజ్ అనుకుంటా ఒక అరగంట స్పెండ్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు మేము డిసెంబర్లో వచ్చినప్పుడు చాలా చల్లగా అలా ఉంది ఇప్పుడు అంత అనిపించట్లేదు కానీ ఓకే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు స్ట్రీట్ ఫుడ్ షాపింగ్ ఇప్పుడే క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఏదన్నా అంటే తినేసి బయలుదేరిపోతుంది గుడ్ మార్నింగ్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అయిందండి ఎయిట్ థర్టీకి రీచ్ అయిపోయాను చెన్నై కానీ కొద్దిగా చెన్నై అంతా తిరిగేసి కజిన్ ఇంట్లో స్టే చేసాం నైట్ సో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరదాం అనుకున్నాం కానీ లేట్గా బయలుదేరాము ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ అలా అవుతుంది ఫస్ట్ పిచ్చవరం వెళ్తాం మ్యాంగ్రోస్ ఫారెస్ట్ అండి అది వరల్డ్ బిగ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫారెస్ట్ సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో బోటింగ్ ఉంటుంది అక్కడ ఫస్ట్ అది వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ సో ఈసారి కొద్ది గట్టిగా మాట్లాడండి మా వ్యూవర్స్ తినపడు తాంబరం వర్క్ బైపాస్ లో ఎలాగో వచ్చేసాం ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అంతా కవర్ చేసినట్టున్నా అండి టోల్ గేట్ వస్తుంది చంగల్పట్ దగ్గర సో ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇందాక మైత్రి చెప్పే వరకు పిచ్చవరం సెకండ్ లా లార్జెస్ట్ మాంగ్రు ఫారెస్ట్ అని నాకు తెలియదు ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ అనిపాలే సరిపోయాం సెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ఏదని ఇండియాలో ఉంటుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి
కడలూరు కడలూరు డిస్ట్రిక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఇది కడలూరు చిదంబరం పిచ్చవరం అంత కడలూరు డిస్ట్రిక్ట్ లోనే ఉంటాయి అండి నుంచి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వచ్చాము ఇక్కడ నుంచి పిచ్చవరం ఫార్టీ చూపిస్తుంది చిదంబరం ఫిఫ్టీ చూపిస్తుంది మళ్ళీ గుంటల్లో మనం జనాలు అందరూ వేసుకొని కార్లు కార్లు అన్ని వేసుకుని గుంటల్లో కాన్ అసలు ఆ బోటింగ్ వన్ అవర్ పడుతుంది అంటున్నారు టైం సరిపోతుంది లేదు బోటింగ్ వన్ అవర్ అంటే అక్కడ ఇంకో వన్ అవర్ స్పెండ్ చేయాలి మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా ఈ మంగ్రూస్ ఫారెస్ట్ ఏరియా మొత్తం త్రీ థౌజండ్ ఏకర్స్ అట త్రీ థౌజండ్ ఏకర్స్ ఫారెస్ట్ అంటే మనకి ఎప్పుడు జంతువులు పులులు సింహాలు ఫారెస్ట్ గుర్తొస్తుంది ఇలా వాటర్లో కూడా ఫారెస్ట్ ఉంటుంది అని చూసారా చల్లగా ఉంటుంది ఏమన్నా ఒక ఫీల్ అండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నా మామూలుగా మోటార్ బోట్ అయితే సౌండ్ ఉంటుంది మోటార్ బోట్ ఇక్కడికి రాదు మోటార్ బోట్ రాదంటే అండి ఇక్కడ కానీ రైట్ డిసిజన్ ఇలా నార్మల్ బోట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే మనం ఆ సౌండ్ నుంచి కూడా దూరంగా ఉంటాం ఆ సౌండ్ కే మనకి ప్లెజెంట్నెస్ ఉండదు అసలు ఇక్కడ కూర్చొని వెళ్తా ఉంటేనే హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇందాక నుంచి క్లోజ్ చేసేసినట్టుంది కదా గాలి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో గాలి అబ్బా నటరాజు టెంపుల్ అయిన తర్వాత 
కుంభకోణం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అక్కడ మంచి మంచి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ట్వంటీ అయింది నటరాజ్ టెంపుల్ ఇంకా టెన్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది లోపల గుడి లోపల తీనట్లేదు వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ పార్వతి అమ్మవారిది కూడా టెంపుల్ బాగుంది చాలా బాగుంది అది విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానం వస్తుంది చాలా మంది పిల్లలు కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు అక్కడ మనం ఇంకా పిచ్చవరంకి వెళ్ళాం కదండి అక్కడ పిచ్చవరం అడుగుల మధ్యలో అంటే డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్ జరిగిందంట శివుడికి నువ్వు కాళీమాతకి సో శివుడు ఓడిపోతున్నానని అంటే కాళీమాత చేతిలో ఓడిపోతున్నానని ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు అతను అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు చూస్తే అతను కాలు ఎత్తి చెవు రింగు తీసి మళ్ళీ పెట్టుకున్నారంట అది కాళీమాత చేయలేకపోయింది సో అట్లా శివుడు గెలిచాడు అక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఈ నాట్య అంటే ఇంకా హై ఇంకా నాట్యంలో అతనే హై అయిపోయారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ చిదంబరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే డ్యాన్స్ రూపంలో అంటే నటరాజ్ రూపంలో ఉంటారు ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర శివుడు సో అది స్పెషాలిటీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే త్రిమూర్తులకి మనకి విడివిడిగా గుళ్ళు ఉంటాయంటే ఇక్కడ మాత్రం త్రిమూర్తులు ముగ్గురు లోపల దేవుళ్ళు ఉన్నారు ముగ్గురిని పూజిస్తారండి ఇక్కడ చూస్తుంటే అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా విజిట్ చేయండి చిదంబరం టెంపుల్ చూసేసాం కుంభకోణం వెళ్తున్నాం అక్కడ కూడా గొప్ప గొప్ప టెంపుల్స్ ఉన్నాయి నైట్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇప్పుడు సిక్స్ అయింది ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అవుతుంది ఇదే హైవే కాదు జస్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దూరమే కానీ వాళ్ళు టూ అవర్స్ అబౌవ్ చూపిస్తున్నారు టెంపుల్ చాలా బాగుంది టెంపుల్ అయితే అద్భుతం అండి నిజంగా మాటలు లేవు టెంపుల్ లోపల చెప్పడానికి కానీ లోపల మనకి వీడియో కానీ ఫోటోగ్రఫీ కానీ అలవ లేదు తప్పక మీరు విజిట్ చేయండి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు రూట్ మ్యాప్ చూసుకుంటున్నాను సో కుంభకోణం నైట్ స్టే అనుకుంటున్నాం సో 
కుంభకోణంకి వెళ్ళి హోటల్స్ ఎత్తుక్కోవాలి మనం ఎప్పుడు ప్రీ బుకింగ్ ఉండదు ముందు బుకింగ్ ఎప్పుడు చేయం అక్కడికి వెళ్ళినాకే ఎత్తుక్కొని గూగుల్లో చేసేయడమే ఈ దారులు మాత్రం ఈ గూగుల్ మాత్ర ఎటు తీసుకెళ్తే అట్లా వెళ్తా ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి దరిద్రమైన రూట్లలో కూడా తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందరికి తెలిసిన విషయం వెళ్ళింది అదైతే నిన్నైతే నెల్లూరు టు చెన్నైలో సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అంటే వన్ అవర్ లైట్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఎలాంటి రోడ్ ఉంటుందో ఏమో సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చూపిస్తుంటే అమ్మో ఈ బ్యారేజ్ ఏంటి ఇంత సన్నగా ఉంది ఎదురు వెహికల్ వస్తే ఎట్లండి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాకి టాకీలు మాట్లాడుకుని పంపిస్తున్నారు చాలా దూరం ఉంది అవును పొడుగుగా కనపడుతుంది పగలు చూడాలి అనిపిస్తుంది నాకైతే కుదరదు కాదు ఇక్కడతో డే టూ కంప్లీట్ అయిపోయింది డే వన్ నెల్లూరు టు చెన్నై వన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసినా ఇవాళ త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దాకా కవర్ చేసాను చెన్నై టు పాండిచ్చేరి పిచ్చవరం చిదంబరం కుంభకోణం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గుడ్ నైట్ ఫ్రమ్ కుంభకోణం